ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ് ബിയറാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണല്ലോ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് വലിയ ഡിഫറെൻ്റ് ഒന്നും തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്കിത് ശരിക്കും നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാലക്കൂട്ടും അതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ഒരു പുൾ ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വരയുന്നത് നമുക്ക് മസാല എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സാദാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്തി നിൽക്കണം ഒരു പടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കൈ വെച്ചിരുന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മാഗി ക്യൂബ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നാരങ്ങ അത് അത് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളമാണിത് അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മസാല അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുത്താൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ അടിഞ്ഞു കിട്ടും ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാ കീറി വെച്ച വര ഇട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ച് മസാല ഉള്ളിലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നിങ്ങൾ മസാല എടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പുരട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കൂടുതൽ സമയം വെക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ ഞാനൊരു അലൂമിനിയത്തിന് ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിരട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ചിക്കൻ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് അര മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിരട്ട കന കണൽ ചാർക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട കണൽ തന്നെ മതി നല്ല ചൂടാണ് ചിരട്ട കണലിന് ഈ ട്രൈ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലും ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിരുന്നത് കാണാം അതുപോലെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഒരു സവാള ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊരു പപ്പടക്കോൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ഓവറായിട്ട് കത്തിച്ച് വേവിച്ചെ